Right, so class, today we are going to look at the biosynthesis of some non-essential amino acids. Non-essential amino acids, you can see on the left side here that I have made a, here I have made a highlight of this part, which you can see we have those non-essential amino acids, which we have just a lot of them are glucogenic, while only tyrosine is the one which is glucogenic and ketogenic uh, at the same time. In amino acids, we will see the biosynthesis and since these are non-essential amino acids, which means that they can be synthesized inside our body. They don't need to be made from any source of it. But there are some amino acids that we need to make from outside. We need to make from outside. We need to make from essential amino acids because these amino acids are intermediates or by-products of some essential amino acids. Non-essential amino acids ki synthesis ke liye normally uh, these are synthesized from other metabolic pathways. Jitne bhi dousre metabolic pathways humare system ke andar chal rahe hain, jiske glycolysis hai, jiske andar pentose phosphate pathway hai, beta oxidation hai, wo tamam pathways jo ke hum kar chuke hain. Even ke urea uh, cycle jo hai, unke andar kuch intermediates aise hote hain, jo ke non-essential amino acid ko synthesize karne ke andar they are really helpful. जबकि कुछ हमारे amino acids जैसे हैं जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि they cannot be synthesized from the other metabolic pathways लेकिन they require some essential amino acids जैसे कि phenylalanine है, methionine है these are the essential amino acids जिनके through हम दूसरे amino acids जो कि non-essential हैं उनको synthesize कर सकते हैं so those non-essential amino acids become essential in a way कि अगर हमारे पास वो essential amino acid नहीं होंगे जैसे कि हमने last time methionine का जो pathway पढ़ा था अगर वो हमारे पास नहीं होगा, we will not be able to synthesize them. For example, cysteine जो उनसे इसकी formation नहीं हो सकती, right? Homocysteine और tetrahydrofolic acids से related हम लोगों ने जो बात पे last time पढ़ा था, उसकी synthesis नहीं हो सकती अगर ये हमारे पास essential amino acids ना हो. Amino acids की अगर हम synthesis करने की बात करें तो there are हम कह सकते हैं कि यहाँ पर different intermediates हैं उनकी base के ऊपर हम इन की synthesis कर सकते हैं. For example, कुछ amino acids हैं जो कि transamination के through produce होते हैं. Transamination reaction आपको पता है कि जिसके अंदर simple एक amino group का transfer होता है और एक alpha keto acid जो है वो synthesize हो जाता है. So alpha keto acid से अगर हम लोग इस reaction को reverse करें, reaction is going to stay a transamination reaction जिसके अंदर एक alpha keto acid होगा जो कि अपने अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर करेगा और रिजल्ट के अंदर एक अमाइनो एसिड को सिंथेसाइज कर देगा इसके अंदर कौन कौन से अमाइनो एसिड हमारे पास आ जाते हैं जी यू कैन सी एलानिन है एस्पार्टेट है एंड ग्लूटामेट है एस्पार्टेट और ग्लूटामेट आगे एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड जो कि दो हमारे पास एसिडिक अमाइनो एसिड है इनकी सिंथेसिस के अंदर हेल्पफुल होता है सो इफ यू लुक एट दी सिंथेसिस ऑफ एलानिन एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट यहां पर हमारे पास सिंपल रिएक्शन है जी ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन और इस ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर किया जाता है एक अल्फा कीटो एसिड फॉर एग्जांपल वी हैव पाइरुवेट जो कि ग्लाइकोलिसिस के अंदर बनता है ऑक्सैलोएसिटेट है इसके अलावा अल्फा कीटो ग्लूटरेट है इन द आम के अंदर ट्रांसएमिनेशन रिएक्शंस आर एबल टू प्रोड्यूस दिस अमाइनो एसिड्स जिनके अंदर भी हैं एलानिन एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट जो ग्लूटामेट है ये एक हमारे पास इन तीनों अमाइनो एसिड्स के अंदर जरा अनयूजुअल इस वजह से है कि ये ना सिर्फ ट्रांसएमिनेशन बल्कि हम लोगों ने ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन का प्रोसेस पढ़ा था और उस ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन के थ्रू भी वी आर एबल टू जनरेट ग्लूटामेट और इसके अंदर वी रिमेंबर अगर आपको याद हो तो इसके अंदर ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन के अंदर जो हमने साइन यूज कर रहे थे दैट वाज डीहाइड्रोजेनेस और क्योंकि ये सिंथेसाइज कर रहा है ग्लूटामेट को सो वी कैन जस्ट राइट ग्लूटामेट डीहाइड्रोजेनेस जो कि एंजाइम है जो कि थ्रू बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन इज एबल टू प्रोड्यूस ग्लूटामेट नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी वो अमाइनो एसिड जो कि अमाइडेशन के प्रोसेस के थ्रू मतलब अमाइड ग्रुप जो एंजाइम जिसके अंदर अमाइड लिंकेज का इन्वॉल्व है जो उसके लिए आई मीन सिंथेसाइज करता है अमाइनो एसिड्स को we have glutamate जो कि glutamic acid बनाता है जिसको हम glutamic acid कहते हैं ये glutamine मतलब amide group का यहाँ amide linkage यहाँ पे add कर देगा तो result के अंदर glutamine बन जाएगा so we have glutamine and aspartame glutamine और aspartame इन दोनों की जो synthesis है वो glutamate से हो रही है या फिर aspartate से हो रही है जो कि produce हुए हैं by the process of transamination pyruvate के अंदर amino transferase ने काम किया था और इसने produce किया था alanine 
और दूसरा हमारे पास इस रिएक्शन के अंदर एक अल्फा कीटो एसिड प्रोड्यूस हुआ था इसी तरह अगर आप आपको अगर याद हो हम लोगों ने ऑक्जेलो एसिटेट के अंदर ट्रांसमिनेशन जब की थी अमाइनो ट्रांसफरेज को हमने एंजाइम को यूज किया था रिजल्ट के अंदर एस्पार्टेट प्रोड्यूस हुआ था मतलब एस्पार्टिक एसिड प्रोड्यूस जो कि आगे एस्पार्टिक एसिड दिस इज ऑल्सो नोन एज एस्पार्टिक एसिड इसी तरह हम लोगों ने अल्फा कीटो ग्लूटरेट की भी ट्रांसमिनेशन की थी इन तमाम रिएक्शन और अल्फा कीटो ग्लूटरेट ने आगे हमारे ग्लूटेट बना दिया था जितने भी हमारे ट्रांसमिनेशन रिएक्शन थे मतलब पायरोविड से एलनिन की फॉर्मेशन या ऑक्जेलो एसिड से एस्पार्टेट की फॉर्मेशन या अल्फा कीटो ग्लूटरेट से ग्लूटेमेट की फॉर्मेशन बाय द एक्टिविटी ऑफ अमाइनो ट्रांसफरेज दीज रिएक्शंस वर ऑल रिवर्सिबल इन तमाम रिएक्शन को हमने रिवर्सिबल देखा था दे ये तमाम रिएक्शन हम लोग पीछे कर चुके हैं तो जो हमारे पास ग्लूटमीन है यू नो कि अगर हम ग्लूटमीन का स्ट्रक्चर देखें और आई uh, नो आप लोगों को याद नहीं होगा लेकिन वहां पर यू शुड रिमेम्बर के वहां पर हमारे पास जो कार्बोक्सेलिक ग्रुप था एक तो वहां पास एल्फा था और दूसरा वहां पास बीटा था फिर उसके बाद वहां पास गैमा कार्बोक्सेलिक ग्रुप था यहाँ पर एक अमाइड लिंकेज पाया जाता है ठीक है और ये जो हमारे पास ये जो अमाइड लिंकेज की फॉर्मेशन होती है इसमें होता क्या है कि हमारे पास सिंपल एक ग्लूटमीन है जिसके अंदर अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऊपर अमोनिया जो सा उसका एडिशन होता है अमाइड लिंकेज यहां पर बनता है रिजल्ट के अंदर वी आर एबल टू प्रोड्यूस अ ग्लूटेमीन मॉलिक्यूल ये एक हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है और इसके अंदर जो एंजाइम है उसको हम नाम देते हैं बेस्ड अपॉन के इसका प्रोडक्ट बन रहा है व्हिच इज ग्लूटेमीन तो दिस इज अ सिंपल हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ग्लूटेमेट इज इज अंडरगोइंग हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलिसिस हो रहा है इट रिक्वायर्स एटीपी एंड दिस इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू ग्लूटेमीन राइट right? और ये हमारे पास जो ग्लूटमीन है ये इसके अंदर ये जो अमाइड ग्रुप है ये इसके गैमा कार्बोक्सिलिक ग्रुप या गैमा जो कार्बन होता है उसके ऊपर आके अटैच होता है इसी तरह वी हैव आल्सो एस्पेरजीन एस्पेरजीन के अंदर भी अमाइड ग्रुप जो है इसका लिंकेज बनता है अमोनिया जो है वो एड होती है लेकिन यहाँ पर एडिशन इंस्टेड ऑफ एल्फा बीटा का इंस्टेड ऑफ गैमा यहाँ पर बीटा कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है उसके ऊपर इसका एडिशन होता है तो हमारे पास ग्लूटमीन और जो एस्पेरजीन है ये दोनों ग्लूटमेट सिंथेस या ग्लूटमीन सिंथेस या एस्पेरजीन सिंथेस के थ्रू होते हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है आपने सिर्फ ये चीज याद रखनी है कि ग्लूटमीन की फॉर्मेशन के अंदर जो गैमा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है उसके ऊपर अमाइड लिंकेज बनता है अमोनिया का एडिशन होता है यू कैन से दैट और इन केस ऑफ एस्पेरजीन एस्पार्टेट हमारे पास सबस्ट्रेट है और इस एस्पार्टेट एस्पार्टेट बना कहां से था ऑक्जेलो एसिटेट की ट्रांसमिनेशन से बना था या माइनो ट्रांसफरेज की एक्टिविटी से बना था एंड दैट एस्पार्टेड अंडरगोज द एडिशन ऑफ अमोनिया मतलब अमाइड लिंकेज यहाँ पर बनता है बीटा कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऊपर बनता है और ये भी इट इज ऑल्सो ए हाइड्रोलिस रिएक्शन एंड दिस ऑल्सो रिक्वायर्स एन ए मॉलिक्यूल नेक्स्ट हमारे पास आ जाते जी प्रोलीन मॉलिक्यूल जो यहाँ पर जो हमारे पास ग्लूटमेट मॉलिक्यूल है ये अंडरगोज इसके अंदर दो रिएक्शन होते हैं यू you नो know, कि प्रोलीन जो होता है ये एक साइक्लिक मॉलिक्यूल है सिंपल जो ग्लूटमेट और प्रोलीन है इनके बीच में सिर्फ फर्क क्या है इनके बीच में फर्क क्या है कि एक तो ये साइक्लिक मॉलिक्यूल है दूसरा इसके अंदर एक हाइड्रोजन जो है वो एक्स्ट्रा है ठीक है सो वी हैव ग्लूटमेट ये कन्वर्ट होता है इन प्रोलीन बाई टू स्टेप्स वन इज साइक्लाइजेशन एंड द अदर वन इज रिडक्शन यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर दैट कि कौन से दो स्टेप्स है जिनके थ्रू ग्लूटमेट इज कन्वर्टेड इन टू अ प्रोलीन मॉलिक्यूल नेक्स्ट यू कैन सी वी हैव दीज मॉलिक्यूल एक वहां पर सीरीन है ग्लाइसिन है और सिस्टीन है सिस्टीन के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं हम लोगों ने मिथानिन की जब कैटाबोलिज्म हम लोगों ने की थी तो उसके अंदर वी वर ए हमने देखा था जी वहां पर सिस्टीन था जो कि कहाँ से बन रहा था होमोसिस्टीन से बन रहा था जब उसका कॉम्बिनेशन होता था सीरीन के साथ सो जो सिस्टीन है इसकी जो सिंचिस है ये डिपेंड करती है मिथानिन की प्रेजेंस के ऊपर ये हमारे पास वो नॉन एसेंशियल हमारे है जो कि डिपेंड करता है ऑन द प्रेजेंस ऑफ ए इसेंशियल अमाइनो एसिड व्हिच इज मिथानिन अगर हम सबसे पहले सिरीन की सिंथेसिस uh, देखें तो यहां पर यू नो कि ये अमाइनो एसिड जो है ये इसकी जो मेन सोर्स है ग्लाइकोलिसिस के अंदर अगर आप लोगों को ग्लाइकोलिसिस याद हो तो वहां पर वी हैड एन इंटरमीडिएट जिसका नाम था जी 3 फास्फो ग्लाइसिरेट राइट right? ये थ्री फॉस्फोग्लेसिरेड जो है ये मेन सोर्स है सीरीन अमाइनो एसिड की यहां पर आप देख रहे हैं कि वी कैन सी अ कनेक्शन बिटवीन अमाइनो एसिड सिंथेसिस एंड ग्लूकोज राइट ग्लूकोज जो कि कार्बोहाइड्रेट की सोर्स है वहां से आप लोग प्रोटीन का एक कंपोनेंट बना रहे हैं विच इज एन अमाइनो एसिड जो कि नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है सो दिस इज अ लिंकेज बिटवीन ग्लाइकोलिसिस या या कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म होता क्या जी हमारे पास ये थ्री फ
थ्री फॉस्फोग्लिसरेट एंड थ्री फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होने के बाद इट्स गोइंग टू अंडर गो अल ट्रांसमिनेशन रिएक्शन Then it is converted into three phosphoserine. Or serine कैसे बनेगा? ये हमारे पास जो इसके ऊपर जो phosphate group है, इसका removal वो होगा by this simple process of hydrolysis. And this hydrolysis is going to generate a serine molecule. Okay? अब ये serine जो उनसा ये हमारे पास ये glycolysis के through भी बन सकता है. इसके अलावा there is another resource जो के serine की synthesis कर सकती है. और उसके लिए we have a glycine molecule. और जो glycine molecule होता है, इसके ऊपर जो simple एक you know के glycine simplest amino acid है. इसके अंदर सिर्फ आपके एक hydroxy methyl group जो उनसा उसको हम add करते हैं. तो ये this is converted into serine molecule. So हमारे पास simple एक enzyme हम use करेंगे serine hydroxy methyl trans जो कि क्या करेगा हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर कर देगा ग्लाइसिन मॉलिक्यूल के ऊपर और ये रिएक्शन जो है ये रिक्वायर करता है फॉलिक एसिड की एक्टिव फॉर्म व्हिच इज टेट्रा हाइड्रोफोलिएट व्हिच इज द एक्टिव फॉर्म ये रिएक्शन रिक्वायरिंग है और ये टेट्रा हाइड्रोफोलिएट आपको पता है कि मिथाइनिन की जो सिंथेसिस थी जो डिग्रेडेशन थी उसके अंदर इन्वॉल्व था तो यहां पर वी कैन सी ए कनेक्शन बिटवीन द प्रेजेंस ऑफ इन ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड मिथाइनिन एंड सिंथेसिस ऑफ अनदर नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड व्हिच इज सीरीन जर इसका जो पाथवे है सिंसिस का वो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस के थ्रू ही होता है मतलब ये कि थ्री फॉस्फोग्लिसरेट जो मेन इंटरमीडिएट था हमारे ग्लाइकोलिसिस के अंदर दिस इज एक्चुअली इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सीरीन लेकिन अगर हमारे पास किसी वजह से आई मीन टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड या मिथानिन की जब कंसंट्रेशन uh, ज्यादा होती है या ये रिएक्शन uh, जो उनसा है वो uh, I mean, जो ग्लाइकोलिसिस है इफ ये स्लो डाउन होता है तो वी हैव दिस अनदर सोर्स मिथाइन इन कैन बी अ सोर्स ऑफ सीरीन वेन ग्लाइकोलिसिस इज वर्किंग एट अ लोअर वेट राइट ओके तीसरा हमारे पास सेकेंड हमारे पास माइनस आ जाता है जी ग्लाइसिन ग्लाइसिन एज जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्लाइसिन जो है उसके ऊपर हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप अगर एड हो जाएगा तो क्या होगा हमारे पास सीरीन प्रोड्यूस हो जाएगा जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सिर्फ हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज इंजाइम है दिस इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन अगर सीरीन मॉलिक्यूल के ऊपर से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सीरीन और ग्लाइसिन इसी तरह ग्लूटमेट एस्पार्टेट ग्लूटमीन एस्पारजीन दे आर ऑल इंटरलिंक्ट एक अमाइनोसिटीज की जो सिंथिस है वो दूसरे अमाइनोसिटीज के जो लेवल है उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है अब सीरीन जो है ये ना सिर्फ के इट इज ऑल्सो लाइक ये ग्लाइसिन से सिंथिसाइज हो रहा था लेकिन बाय दी रिवर्सिबल रिएक्शन सो वी कैन से कि जो ग्लाइसिन है इसकी जो आई मीन इसकी जो सिंथेसिस है या इसकी जो प्रोडक्शन हमारी हमारी बॉडी के अंदर दिस डिपेंड्स अपॉन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफर रिएक्शन है और ये सिंपली क्या होता है कि जो सीरीन मॉलिक्यूल है उसमें से हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप रिमूव हो जाएगा वही हमारे पास एंजाइम सीरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है जो कि रिजल्ट के अंदर प्रोड्यूस कर देगा अ ग्लाइसिन मॉलिक्यूल और यहां पर जो हमारा फर्स्ट रिएक्शन था जिसके अंदर वी वर हमने क्या किया था कि ग्लाइसिन मॉलिक्यूल के ऊपर एक हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप ऐड किया था ओ OH ग्रुप एंड सी थ्री ग्रुप ये हमने ऐड किया था और वहां पर डोनर कौन था वहां पर वहां पर डोनर था जी मिथाइनिन के पाथवे के अंदर इस्तेमाल होने वाला टेट्रा हाइड्रोफोलेट तो इस रिएक्शन को हम क्योंकि रिवर्स कर रहे हैं सो वी हैव दिस टेट्रा हाइड्रोफोलेट और टेट्रा हाइड्रोफोलेट यहाँ पर क्या होगा इट्स गोइंग टू एक्ट एज ए कार्बन एक्सेप्टर यहाँ पर ये एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होगा एंड देन इट इज रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ ग्लाइसिन मॉलिक्यूल फ्रॉम अ ग्लाइसिन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा फ्रॉम द सीरीन मॉलिक्यूल ओके तीसरा हमारे पास जो रिएक्शन है दिस इज फॉर द सिंसिस ऑफ सिस्टीन और सिस्टीन के लिए द रिएक्शन गोज बैक टू द सेम जो हम लोगों ने मिथानिन की uh, जो uh, हमने डिग्रेडेशन पड़ी थी उसके अंदर भी आपको होमोसिस्टीन की मैंने इंपॉर्टेंस बताई थी होमोसिस्टीन क्या करता है जी ये सीरीन के साथ अब ये थर्ड सिस्टीन की जो प्रोडक्शन है दिस इज डिपेंडेंट अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ ग्लाइसिन एंड सीरीन राइट right? क्योंकि ग्लाइसिन जो सा था उसके ऊपर जब मिथाइल ग्रुप ऐड हो रहा था तो सीरीन प्रोड्यूस हो रहा था ग्लाइसिन में से जब हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप जो सा ये रिमूव हो रहा था तो ग्लाइसिन प्रोड्यूस हो रहा था यहाँ पर आप इंटरलिंकेज देखें कि होमोसिस्टीन मॉलिक्यूल जो कि सिंथेसाइज होता है हमारे मिथाइनिन की डिग्रेडेशन के अंदर ये कंबाइन करता है विद सीरीन मॉलिक्यूल जो कि ग्लाइसिन और सीरीन दोनों की और मिथाइनिन मतलब टेटा हाइड्रोफोलिक एसिड की जो रिएक्शन था उसके अंदर भी इन्वॉल्व था इसके साथ कंबाइन करता है रिजल्ट के अंदर ये प्रोड्यूस करता है राइट और ये 
This depends upon the presence of methionine in adequate amount. Our daily jo intake hai uske andar methionine, which is essential amino acid, it also depends on that. Besides, this also depends upon the synthesis of serine, because homocysteine ke saath to serine combine kar raha hai, aur wo hamar pas glycolysis ke through aara tha, ya fir aara tha by the process of transfer of hydroxyl group from a uh, from a uh, glycine molecule right so glycine serine methionine ye teeno cysteine ki level ko maintain karti hain ya control karti hain hamare uh, i mean system ke andar then we have uh, this amino acid the last amino acid hai that is tyrosine aur is tyrosine ke andar you can see ke ye tyrosine molecule jo hai ye glucogenic bhi hai aur ketogenic bhi hai at the same time right so this aur ye hamare paas ek non essential ke andar aata hai lekin kyunki iska glucogenic aur uh, jo uh, ketogenic activity hai this is uh, unusual jiski wajah se this is uh, uh, a non essential but still it is a very important amino acid right tyrosine hamare paas kahan se banta hai ji phenyl alanine फिनाइल एलनीन हमारे पास अमानो एसिड है इसकी होती है जो हाइड्रोक्सिलेज इसके ऊपर काम करता है हाइड्रोक्सिलेशन होती है अब ये हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन जो सा है ये ये इट रिक्वायर्स सम कोएंजाइम्स जो एंड दिस आल्सो रिक्वायर्स मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है इसके अंदर यू नो के मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के अंदर वी हैव टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो इसके अंदर जो टायरोसिन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके अंदर पार्टिसिपेट करता है उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप की फॉर्मेशन करता है सिंथेसिस से हाइड्रोक्सिल रिएक्शन वी कैन से ये जो हमारे पास ये जो तमाम नॉन एसेंशियल अमान एसिड है इनकी जो सेंसेस है आई मीन अपार्ट फ्रॉम दीज वन ये तो मतलब इंडिपेंडेंटली ग्लाइकोलिस के थ्रू ट्रांसमिनेशन के थ्रू यूरिया एसिड का जो साइकिल था यूरिक एसिड साइकिल का था उनके थ्रू दे वर बीइंग प्रोड्यूस्ड और ये वहां पर ग्लूटेमेट्रेसपार्टेट ये वाले जो है दे कैन बी लाइक सिंथेसाइज इन अ सिंपल वे इनकी जो सेंसेस है ये आई मीन इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द even this one this is also not dependent upon the presence of the essential amino acid lekin we have serine iski synthesis depend karti hai glycine ke level ke upar glycine ki synthesis depend karti hai serine ke level ke upar cysteine ki jo synthesis hai ye depend karti hai a na sirf ye ke methionine ke upar right right methionine ke upar depend karti hai iske alawa iski jo synthesis hai ya iski jo uh, i mean uh, production hai this also depends upon the since of uh, of uh, your presence of serine and uh, glycine right ye amino acid jo hamare paas hai they are forming a connection between uh, proteins theek hai ji hamare paas protein aur aur carbohydrate jo hamare paas carbs hai इनके ऊपर इनकी सिंसिस डिपेंड करती है ठीक है मतलब देर इज अ कनेक्शन बिटवीन दीज टू क्योंकि ग्लाइकोलिसिस और प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म या मानसिक मेटाबॉलिज्म को ये तीनों अमाइनो एसिड जो है आपस में कनेक्ट कर रहे थे जबकि टायरोसिन दिस इज डिपेंडेंट अपॉन द प्रेजेंस ऑफ दिस एसेंशियल अमाइनो एसिड व्हिच इज फिनाइल एलानिन राइट दिस फिनाइल एलानिन के ऊपर इसकी जो प्रेजेंस है ये डिपेंड करती है सो so, अगर मैं आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछू कि विच अमानो एसिड फॉर्मिंग ए कनेक्शन बिटवीन अमानो एसिड मेटाबॉलिज्म एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म देन दिस इज द आंसर एंड हाउ द रिएक्शन दैट आई टोल्ड यू अबाउट दो रिएक्शन आर एक्चुअली टेलिंग द कनेक्शन की ये तमाम अमानो एसिड कैसे लिंक है विद अमानो एसिड मेटाबोलिज्म एंड प्रोटीन मेटाबोलिज्म 